sumamente conforme, entendemos que el tribunal ha soportado alguna presión en el sentido de que se resuelva de, de otro modo. Eh, entendemos también que la Fiscalía, que si bien ha hecho un, un, una labor importante, eh, se ha excedido en la, en, la, en la imputación de múltiples delitos a múltiples personas en un obrar que nos parecía desde el primer momento que estaba ajustado derecho el de la, el de, el, el de la policía eh, y entendemos que ha sido un fallo eh, muy valiente y por los fundamentos eh, excesivamente justo. Yo entiendo que lo que erra la justicia, en términos generales, es que a veces tiene alguna actitud media permisiva para con los policías y yo entiendo de que la mejor forma de poder indicar a la policía cómo debe ser su actuar, corregir las desavenencias que tiene la fuerza policial es haciendo sentencias ejemplares para incluso separar a los policías que actúan de forma incorrecta con los que actúan de forma correcta. Nosotros no decimos que la fuerza en sí, que toda la fuerza actúe de una forma. Ahora, si no ponemos la ejemplaridad para decir esto, este es el límite, esto no se puede y exigimos quizá un estándar probatorio mayor a lo que se exige en otras causas, la verdad que pone a la parte de acusadora en una situación de, de muy difícil eh, digamos, de desarrollo probatorio como para poder llegar a una sentencia que tienda a reparar un poco con justicia para las víctimas. Había, había que ver la, la cara de, de Lila eh, Mafud. Disconformes con, con lo resuelto, creíamos desde el vamos, creíamos en nuestra hipótesis sobre el caso y creíamos que contábamos con prueba que respaldaba nuestra hipótesis. Eh, vamos a esperar a evaluar con, con detenimiento los fundamentos para definir nuestras acciones futuras. No obstante, falta... El 27 de este mes se van a hacer públicos los fundamentos completos y a partir de ahí empieza a correr el plazo para apelar y en función de, de, esto, de este estudio que vamos a realizar evaluaremos las apelaciones que eh, seguramente se van a hacer.